Noi ar trebui, literal și practic, să trăim așa cum trăiesc doi îndrăgostiți. Ei nu își fac o pravile că să se întâlnească zilnic 10 minute de la până la. Dar dacă se întâlnesc, dacă pot, dar toată ziua tânjesc unul după altul, le e dor unul de altul, dacă nu se mai văd, dacă unul pleacă în distanță, parcă se rupe ceva în el. Așa trebuie să fim noi cu Dumnezeu. Avantajul cu Dumnezeu, ca să zic așa, este că Dumnezeu ăsta așa de îndepărtat, niciodată nu-i departe. Zici, Doamne, și înainte să zici, este cu noi, fiindcă este în noi, dacă nu mai putem să îl descoperim acolo. În acest dialog, noi ar trebui permanent să avem în contact cu Dumnezeu și am încercat să însuflu gândul ăsta de mai multe ori când am spus să trâncănim cu Dumnezeu despre orice ce. Să, să nu gândim abstract, de exemplu, oh, ce o să fac mâine că trebuie să ajung acolo și trebuie înainte de acolo să merg dincolo și cum o să ajung. Pune un Doamne și gândul tău a devenit rugăciune. Doamne, cum să ajung acolo că trebuie înainte de aia să merg dincolo și nu știu cum o să fac? ajută Doamne! Și a devenit rugăciune. Și nu e mai puțin importantă, nici mai puțin lucrătoare, decât ceea ce numim, în general, rugăciune.